হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগত আশা করি তোমরা ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর সাধারণ বিজ্ঞান বইয়ের একাদশ অধ্যায় জীব প্রযুক্তি এবং সেখান থেকে একটা বোর্ড সলভ করাবো এবং এই বোর্ডের কোয়েশ্চেনটা এসেছিল তোমার রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার সালে তো এই কোয়েশ্চেনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তো একটু দেখে রাখো যে এখানে দুইটা চিত্র রয়েছে চিত্র এক এবং চিত্র দুই এবং এটার আলোকে কিছু কোয়েশ্চেন লেখা আছে নিচে তো কোয়েশ্চেনগুলো আমরা একটু দেখে যেমন ফার্স্ট অফ অল তুমি দেখো লিখা আছে কোয়েশ্চেন জিন প্রকৌশল কাকে বলে তারপর রয়েছে খ নম্বরে ফরেন্সিক টেস্ট এর প্রভাব চিত্র অঙ্কন করো গ নম্বর কোয়েশ্চেনে লিখা আছে চিত্র এক এর রাসায়নিক গঠন বর্ণনা করো লাস্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণে চিত্র দুই এর ভূমিকা মুখ্য যুক্তি সহ বিশ্লেষণ করো তো এখানে ফার্স্ট অফ অল তুমি দেখো যে জিন প্রকৌশল জিনিসটা কি তো বায়োটেকনোলজি কিংবা জীব প্রযুক্তির বিশেষ করে তুমি জানো যে বর্তমান প্রেক্ষাপটে অন্যান্য যে প্রযুক্তি রয়েছে তার সাথে সমতালে তাল মিলিয়ে কিন্তু এই জীব প্রযুক্তি কিংবা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং তো সব বর্তমান প্রেক্ষাপটে বলা যায় সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ভূমিকা রাখতেছে এই জীব প্রযুক্তি কিংবা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং শুধুমাত্র যে বিভিন্ন ধরনের প্রাণীদের ক্ষেত্রে নয় উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই জীব প্রযুক্তির ভূমিকা রয়েছে তো এখান থেকে দেখা একটা কোয়েশ্চেনই আছে যে জিন প্রকৌশল কাকে বলে ইউনো জিন প্রকৌশল মিনস হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট জিন বহনকারী কোন ডিএনএ কে পৃথক করে অন্য কোন জীবে যদি স্থানান্তর করা হয় তখনই সেটাকে জিন প্রকৌশল বলা হয় আমি সংখ্যাটা আমি আবারও বলতেছি দেখো একটি নির্দিষ্ট জিন বহনকারী কোন একটা জীবের একটি জীব থেকে একটি নির্দিষ্ট জিন বহনকারী ডিএনএ কে পৃথক করে অন্য কোন জীবের মধ্যে ডিএনএ এর মধ্যে স্থাপন করা কি নিউক্লিয়াসের মধ্যে যখন ডিএনএ স্থাপন করা হবে তখনই সেটাকে কি বলা হবে জিন প্রকৌশল বলা হবে ঠিক আছে তারপর তুমি দেখো খ নম্বরে লেখা আছে ফরেন্সিক টেস্ট এর প্রবাহ চিত্র অঙ্কন করো তো আমি প্রবাহ চিত্রটা তোমাদের সুবিধার্থে দিয়ে দিচ্ছি যে ফরেন্সিক যে টেস্ট রয়েছে এই টেস্টে কিভাবে সম্ভব হবে ফার্স্ট অফ অল তুমি দেখো যে আলামত প্রাপ্তি আলামত প্রাপ্তি এইটা হচ্ছে প্রথম স্টেপ ঠিক আছে তো এখন এই প্রথম যখন আলামতটা পাওয়া যাবে আলামত পাওয়ার পর যখন এটাকে আবার কি করতে হবে দ্বিতীয় ধাপে এসে সেই আলামতটাকে স্ক্রিনিং করতে হবে তাহলে আমরা বলতে পারি দুই নম্বর পার্টে কি হবে আলামতের স্ক্রিনিং আর পরবর্তী ধাপে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যখন তুমি আলামতের স্ক্রিনিং করবা সেটাকে বলা হবে সেরোলজি কি বলা হবে সেরোলজি এটা হবে তিন নাম্বার ধাপ এটাকে যখন সেরোলজি করা হবে সেরোলজির পরে যে স্টেপটা পাবো আমরা সেটা সেটা হচ্ছে ডিএনএ অ্যানালাইসিস করতে হবে যেটাকে বলা হবে ডিএনএ বিশ্লেষণ যখনই তুমি এই ডিএনএ কে অ্যানালাইসিস করবা ডিএনএ কে অ্যানালাইসিস করার পর আর পরে যে লাস্ট আমরা ধাপটা পাবো সেটা হচ্ছে যে এই ডিএনএ বিশ্লেষণ করে যে ফলাফলটা পাবো ওই ফলাফল নিব এবং হচ্ছে সেটা থেকে কি সিদ্ধান্ত আমরা উপনীত হতে পারি সেই সিদ্ধান্তটা নিব তাহলে আমরা বলতে পারি যে প্রাপ্ত উৎপাত্ত ও ফলাফল এবং সিদ্ধান্ত তো এইভাবে কিন্তু ফরেন্সিক যে টেস্ট রয়েছে যেটার মাধ্যমে আমরা সাধারণত দেখে গেছি যে ডিএনএ টেস্ট করা হয়ে থাকে এবং অনেক সময় মা কিংবা বাবা অনেক সময় দাবিদার হয়ে থাকে অথবা কোনো চিন্তাইকারী কিংবা অনেক সময় দেখে গেছে যে বিভিন্ন ধরনের এ থাকে তোমার সন্ত্রাসী থাকে তো তাদের দেখে গেছে তাদেরকে মানে শনাক্ত করার জন্য বা আইডেন্টিফাই করার জন্য ফরেন্সিক টেস্ট করা হয়ে থাকে তো ফরেন্সিক টেস্টের যে সিস্টেম বা প্রবাহ চিত্র রয়েছে সিস্টেমগুলো দেখো বা ধাপগুলো আমি লিখে রেখেছি ফার্স্ট অফ অল আলামত প্রাপ্তি নেক্সট ধাপে যেটা করতে হবে এই আলামতকে স্ক্রিনিং করতে হবে তারপরে যে স্টেপ রয়েছে সেটা হচ্ছে স্যারোলজি স্যারোলজির পর আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে ডিএনএ অ্যানালাইসিস বা ডিএনএ বিশ্লেষণ তার পরবর্তীতে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে এই ডিএনএ বিশ্লেষণ করার পর প্রাপ্ত যে উপাত্ত পাবো সেই উপাত্তকে ফলাফল নিব এবং সেইখান থেকে কি সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া যায় সেই সিদ্ধান্তটা নিতে হবে তারপর তুমি দেখো গ নম্বর কোয়েশনে লেখা আছে চিত্র এক এর রাসায়নিক গঠন বর্ণনা করো দেখো চিত্র এক এই চিত্র এক হচ্ছে ক্রোমোজোম 
তো এটাকে বংশগতিবিদ্যার ভৌত ভিত্তি বলা হয় এবং ক্রোমোজোমটা হিউম্যান বডি কিংবা প্রাণী কিংবা উদ্ভিদ উভয়ের জন্য হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট কেন কারণ বংশের যে ধারা কিংবা বৈশিষ্ট্য একই ধরনের যে বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে সেই বৈশিষ্ট্যগুলোর যে ধারা রয়েছে পরবর্তী জেনারেশনে নেওয়ার জন্য কিন্তু এই ক্রোমোজোমটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে মনে করি তো এখন তুমি দেখো যে এটা রাসায়নিক গঠন আমরা ব্যাখ্যা করব তো এখানে আমরা বলতে পারি যে এই ক্রোমোজোমটা হচ্ছে নিউক্লিক এসিড আর হচ্ছে প্রোটনের প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত হবে কি দিয়ে তৈরি হবে ফার্স্ট অফ অল তো হচ্ছে নিউক্লিক এসিড প্লাস হচ্ছে প্রোটিন নিউক্লিক এসিড প্লাস হচ্ছে প্রোটিন মূলত এই নিউক্লিক এসিড এবং প্রোটিনের সমন্বয়ে কিন্তু কি তৈরি হবে যে এই চিত্র এক যেটা হচ্ছে ক্রোমোজোম ছিল এই ক্রোমোজোমটা তৈরি হবে এবার দেখে গেছে এই নিউক্লিক এসিডকে নিউক্লিক এসিডটা সাধারণত দুই ধরনের থাকে একটা হচ্ছে ডিএনএ এবং আরেকটা হলো আর এন এ ডিএনএ হচ্ছে ডি অক্সি রাইবো নিউক্লিক এসিড এবং আর এন এস হচ্ছে রাইবো নিউক্লিক এসিড তো ডিএনএটা হচ্ছে বেশিরভাগ হচ্ছে প্রাণীদের ক্ষেত্রে সাস্টেন করে আর আর এনএটা হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সাস্টেন করে তো ডিএনএ হচ্ছে ডি অক্সি রাইবো নিউক্লিক এসিড যেটা দ্বি সূত্র প্যাঁচানো সুতার মতো অংশ দিয়ে তৈরি হবে আর এটার বেসিক্যালি যে প্রান্ত রয়েছে সেটা হচ্ছে তোমার সেটা হচ্ছে তোমার কি দিয়ে তৈরি হবে যে চিনি আর হচ্ছে শর্করা অ্যাকচুয়ালি গ্লুকোজ এবং হচ্ছে শর্করা এই দুইটা অংশ দিয়ে কিন্তু তৈরি হয় অর্থাৎ সুগার প্লাস হচ্ছে ফসফেট এরকম কিছু অংশ দিয়ে ওই যে পলি নিউক্লিটাইডের যে অংশের প্রান্তটা সে প্রান্তটা তৈরি হবে যেটা আমরা ডিএনএ তে পড়িয়েছিলাম তো এখন তুমি দেখো এই ডিএনএ মধ্যে আবার চার ধরনের নাইট্রোজেন গঠিত খারক থাকে যেগুলো পরস্পরের সাথে বেস ম্যানেজমেন্ট হিসেবে থাকবে যেমন সেই খারকগুলো কি হইতে পারে লাইক এডিনিন থাইমিন সাইটোসিন গুয়ানিন এর মধ্যে একটু জেনে থাকবা এডিনিন থাইমিনের সাথে দুইটি হাইড্রোজেন বন দিয়ে যুক্ত থাকে সাইটোসিন গুয়ানিনের সাথে তিনটি হাইড্রোজেন বন দিয়ে যুক্ত থাকবে এটা কোথায় থাকবে ডিএনএ এর জন্য তো এর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ গুলো অবজারভেশন করবে আর অন্যদিকে যে আর এন এ রয়েছে এই আর এন এ হচ্ছে এক সূত্র অংশ দিয়ে তৈরি হবে যেখানে ডিএনএ টা ছিল দ্বি সূত্র অংশ এবং এইখানে চারটা নাইট্রোজেন গঠিত খারক পাওয়া যায় শুধুমাত্র থাইমেন এর পরিবর্তে কি থাকবে ইউরাসিল থাকবে তার মানে সেখানে এডিনিন থাকবে তারপর হচ্ছে থাইমেন এর পরিবর্তে ইউরাসিল থাকবে সাইটোসিন থাকবে আর কি থাকবে গুয়ানিন থাকবে এ চারটা নাইট্রোজেন গঠিত বেস কিংবা খারক নিয়ে হচ্ছে আর এনে তৈরি হবে যে দুইটা অংশ ছিল তোমার ডিএনএ ক্রোমোজোমের একটা অংশ তারপর তুমি দেখো প্রোটিন প্রোটিন সাধারণত দুই ধরনের থাকে একটা হচ্ছে হিস্টন এবং আরেকটা হলো নন হিস্টন এছাড়াও এই ধরনের ক্রোমোজোমের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ধরো ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম টাইপের যে যৌগুলো রয়েছে সেই যৌগুলো সেখানে থাকবে তো এইভাবেই মূলত এই ক্রোমোজোমটা তৈরি হয়ে থাকে তো বেসিক্যালি আমি আবার একটু বলতেছি যে ক্রোমোজোম সাধারণত দুই ধরনের অংশ দিয়ে তৈরি হবে একটা হচ্ছে কি নিউক্লিক এসিড এবং আরেকটা ছিল প্রোটিন নিউক্লিক এসিডটা আবার দুই ধরনের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে ডিএনএ আর একটা হচ্ছে আরএনএ ডিএনএ হচ্ছে দ্বি সূত্র মতো অংশ দিয়ে তৈরি হবে আর এটার মধ্যে হচ্ছে তোমার বিশেষ করে পলি নিউক্লিওটাইড থাকবে পলি নিউক্লিওটাইড গুলো বেসিক্যালি সেখানে তৈরি হবে কি দিয়ে সুগার আর হচ্ছে ফসফেটের দিয়ে তৈরি হবে প্লাস পাশাপাশি হচ্ছে সেখানে কিছু অজীব সরকার অজীব ফসফেট ঠিক আছে এগুলো সাস্টেন করবে তার পাশাপাশি চারটা নাইট্রোজেন গঠিত খারক থাকবে এডিনিন থাইমিন সাইটোসিন গোয়ানিন যেগুলো হচ্ছে পরস্পর এডিনিনের সাথে থাইমিন দুইটি হাইড্রোজেন বন এবং সাইটোসিনের সাথে গোয়ানিন তিনটি হাইড্রোজেন বন দিয়ে যুক্ত থাকে আর অপর দিকে দেখে গেছে যে আর এন এ ছিল আর এন এ হচ্ছে এক সূত্র অংশ দিয়ে তৈরি হবে যেখানে সেখানে দেখে গেছে যে তোমার এডিনিন থাকবে শুধু থাইমিনের পরিবর্তে ইউরাসিল থাকবে সাইটোসিন থাকবে আর হচ্ছে গোয়ানিন থাকবে আর আরেকটা ছিল প্রোটিন প্রোটিনের আবার দুইটা অংশ একটা হচ্ছে ইস্টন নন ইস্টন তো মূলত এইভাবে হচ্ছে ক্রোমোজোম গঠিত হয় এবং ক্রোমোজোমকে বলা হবে যেহেতু ডিএনএ আর এন এ জিন নিয়ন্ত্রণ করে বা তাদের মাঝে বংশগতির বৈশিষ্ট্যগুলো বজায় থাকে এই জন্য ডিএনএ ক্রোমোজোমকে বলা হবে বংশগতিবিদ্যার ভৌত ভিত্তি এবার সব লাস্ট কোয়েশন মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণে চিত্র দুইয়ের ভূমিকা মুখ্য যুক্তি সহ বিশ্লেষণ করো তুমি জানো যে বিশেষ করে যে ক্রোমোজোম রয়েছে এই ক্রোমোজোমের মধ্যে এক প্রকার ক্রোমোজোম রয়েছে যেটা হচ্ছে একদমই টোটালি ভিন্ন থাকে মানুষের যদি আমরা অ্যানালাইসিস করি মানুষের ক্রোমোজোম হচ্ছে টোটাল তেইশ জোড়া এর মধ্যে বাইশ জোড়া হচ্ছে অটোজোম বলা হবে যেটা দেহের সার্বিক কাজে নিয়োজিত থাকে আর বাকি যে এক জোড়া সেক্স ক্রোমোজোম থাকে সেটা হচ্ছে লিঙ্গ নির্ধারণে ভূমিকা রাখে তো মূলত চিত্র দুই হচ্ছে এই সেক্স ক্রোমোজোম যেটা দিয়ে সাধারণত দেখা গেছে ছেলে পুত্র সন্তান হবে নাকি মেয়ে সন্তান হবে সেটা
আর মেয়েদের ক্রোমোজোমে হচ্ছে এক্স আর হচ্ছে এক্স থাকবে তো এইখানে ক্রোমোজ এই এটাই হচ্ছে ভিন্ন এক জোড়া ক্রোমোজোম তো যেহেতু তাদের ক্রোমোজোম ভিন্ন তো এই সকল ক্ষেত্রে ছেলে কিংবা মেয়ের পুত্র সন্তান কিংবা কন্যা সন্তান তাদের ক্ষেত্রে এই এক্স ওয়াই কিংবা এক্স এস কতটুকু ভূমিকা রাখে তুমি জানো যে যখন তাদের বিশেষ করে মিলন ঘটনা হয় ঠিক আছে তখন দেখে গেছে ছেলে ছেলে এবং মেয়েদের মাঝে মিলন ঘটনার ফলে সেখানে ক্রোমোজোম গুলো একটা একটি স্থানান্তরিত হবে এবং পরবর্তীতে সেখানে নিষেধ ঘটবে নিষেধ ঘটার পর দেখে গেছে সেখানে পরিস্ফোটন যখন হবে ডিম বানো ডিম পরিস্ফোটন হওয়ার পর যদি এক্স এবং এক্স আসে খেয়াল করো যদি এক্স এবং এক্স মিলে তোমার সেখানে হচ্ছে তো ডিপ্লেট কোষ তৈরি হয় তখন সেটা হবে কি সন্তান সেটা হবে মেয়ে সন্তান আর যদি ওয়াই এবং এক্স অর্থাৎ এক্স এবং ওয়াই মিলে তখন সেটা হবে পুত্র সন্তান তাহলে এখন দেখা গেছে যে বাইশ জন হচ্ছে অটোজম ছিল সেই অটোজম কিন্তু কোন ভূমিকা রাখে নাই যেখানে হচ্ছে লিঙ্গ নির্ধারণের ক্ষেত্রে শুধু ভূমিকাটা কার সেই ভূমিকাটা হচ্ছে এক জোড়া যেটা হচ্ছে সেক্স ক্রোমোজম বলা হবে এবং এই সেক্স ক্রোমোজম হচ্ছে ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে আলাদা থাকে যাদের ক্রোমোজমটা আমি লিখে রেখেছি এক্স ওয়াই হচ্ছে ছেলেদের জন্য এক্স এক্স হচ্ছে মেয়েদের জন্য তো নিষেধ ঘটনার ফলে ভ্রূণ উৎপন্ন হওয়ার পর দেখা গেছে সেখানে যদি ক্রোমোজম ছেলে থেকে এক্স আসে এবং মেয়ে থেকে এক্স আসে তখন সেটা হবে মেয়ে সন্তান বা কন্যা সন্তান এবং ছেলে থেকে যদি ওয়াই আসে এবং মেয়ে থেকে যদি এক্স আসে তখন সেটা হবে ছেলে সন্তান তো এইভাবেই সাধারণত সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ হয়ে থাকে তাহলে এই সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হতে পারি চিত্র দুই লিঙ্গ নির্ধারণের বা মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণের মুখ্য ভূমিকা পালন করে তো আশা করি ক্লাসগুলো তোমাদের জন্য ভালো লাগবে এবং এরকম যে সৃজনশীল গুলো যেহেতু এটা বোর্ড স্ট্যান্ডার্ড কোয়েশন তো এই সৃজনশীল গুলো তোমরা একটু ভালোভাবে অ্যানালাইসিস করবা কারণ এই টাইপের সৃজনশীল গুলাই কিন্তু এসএসসি পরীক্ষার বিভিন্ন ধরনের তোমাদের বোর্ডে হয়তো আসতে পারে এই ক্যাটাগরি কোয়েশন তো অবশ্যই এই ক্যাটাগরি কোয়েশন গুলো একটু প্রায়োরিটি দিবা প্লাস হচ্ছে এই চ্যাপ্টার থেকে কোয়েশন আনসার করার জন্য অবশ্যই কিছু ইনফরমেশন দিতে হবে যে ইনফরমেশন গুলা ছাড়া সাধারণত কোয়েশন ভালো আনসার করা যায় না তো এই ইনফরমেশনগুলো আমরা বিভিন্ন সৃজনশীল গুলাতে বলি সেগুলো অবশ্যই নোট করে রাখবা যাতে এই টাইপের যদি বা এই ক্যাটাগরি যদি কোনো সৃজনশীল এসে থাকে যাতে ভালো নাম্বার ইকুয়াল করতে পারো তো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আগামী ক্লাসে আমরা আরও সৃজনশীল নিয়ে কথা বলবো তোমাদের সাথে তো সবাইকে ধন্যবাদ ভিডিওটি উপভোগ করার জন্য